सीबीआई लो संक्षोबं तारास्थाई की चेरडं तो केंद्रम दिद्धुबाटु चेरडु तेसकोंदे सीबीआई कोत्त डारेक्टर गा तेलुगु वेक्ती मन्नेम नागेश्वरावने नीमींचिंदे प्रस्तम सेंट्रल ब्यूरो अफ इन्वेस्टिगेशन लो जोईन डार गतम्लो ओडिसा डीजीपी का कुडा पनिचे सारू प्रस्तम CBI जारेक्टर का उन्न अलोक वर्मकु स्पेशल जारेक्टर राकेश आस्ताना कुमध्य अभिनीती पोरु नडस्तु नडंतो प्रदानी कार्यालेम जोक्किन चेसकोंदे परस्तितिनी समेक्षिन्चिन CBA Director Niyama Khani ke samdhi chanamari ni viral makar sponent Ramesh White laan dhis taru Ramesh Chapandi ande nina PM kuda Oka vision lo ande Director to maat laan nattu talis thondi ande Chattam tanapani thanu jesko pohtu undi Tharavata manam diddubatu charilu chedda maan nattu kuda ayana maat laan nattu talis thondi Dhantlo baagin gaane diddubatu charilu baagin gaane Ipidu idhanu kovala manem Nageshwar rao ke baadhu talapakin chanam Jadi portret di depan cerita ni yang wujud anda marah berpuasa setiap petaksha le, jadi CBA lo atau desa lo atau tak kira ke mana wibawa orang tengah nanti dia, atau desa lo atau tak petiksa asal mana oka department lo, atau CBA director lo, jadi director lo macam oka wibawa ni lekukan orang cewar aku cili kiri kiri galawan ni walau macam FIR lo, nama cek skor orang cewar. कि सीबीआई अधिकार ले सीबीआई ऑफिसर से सोचा चेसे होगा सीबीआई लो पंजे सुना आदरण पेस पेस साया अधिकार ने आरक्षित रूम पूर्ति का विवाद अंकार रूम तोटी दिन तो निन्ना निन्ना मन्ना को रंडो लो पार्टो पास्ते दिन एक बार पुष्टि मिली थी ना तो दानी दिन तो दिदबान चेरल चे पटान सरदार जी सर तो दूसरा बेटे 1986 के बाद से ना नाइशोर ऑफ वरंगल जिला चंदना वालो इतनो ओडिशा के अंदर पंजे सु डीजीपी वाले को पंजे ने जरिए इतने सर वाता सीबे लोग कौन था कारण ची जेंट पेट्रोल पंजे सुनो रहे थे इतनो ये लांटे विवाद स्तर का रो पोते का विवाद आर कात्रे आते आते तंग आना रो अंत रात्रि रात्रि के प्रधानमंत्री कार्यालय में आदेश आ जा रचे सर ऐसे विजयरामरो ऐसे कथन लोग सीबीआई डायरेक्टर पंजे से विजयरामरो तरह ता आधे जिला चंदना ऐसे नायकशरो सीबीआई डायरेक्टर को नेम चवड़ डरो ऐसे जिला पूर्ति का पत्रक्षार मंची का उच्चू लेकुन टे सापक्षार मंची कोड़ा पेते इतना विमर्शल Raja pun na bimbingan ni, potkar raja kaya cerdun tu di nikelok potkar ditepar cerdun cerdun pertama na dantlo bawal la ne ini zikir direktur ko niama ke dengan macam perasaan ikhlas pochu ni di purti ka, apade te chatam tanpa panca tanca sport ni marah tu sendiri te oka ya peru namus ka orang dantlo ne visian visiana ponca utu na di selon ne direktur ni macam si pru potkar further ka art richa berku, evre te kotaga आठ चार को ये नायशर या पुर्तिक सीबी डायरेक्टर का पंच सारण जी पुला प्रधानमंत्री कार्यालय में बातें रात्रि उत्तर रोल जा रही थी जिन पे ना इनका खर्चर का एम चेस्टर वो इंटरनेट विषय में बड़ा उपकार उसका ना मात्र में लगाने वाली है रमेश वही इतना अंते आरोपण लेते रुकूं तो ना स्पेशल डायरेक्टर ने कहा कुंडा राकेश आस्था� Dengan itu, ini susunan itu, perlu peranan yang itu no asana asana alor peram itu memerlukan jasman atau atene murukul jasman itu penting sangat atau dalam memerlukan jasman atau itu atene dada pun kotor pun kalau murukul jasman itu asana jatuh le as alor perma itu ni orang pun jasman ada itu ider muda le, ente alor asana itu, seperti kalau ke fair nama murukul peram tata asana alor peram itu ada kampen dia nama tata CVC Central Vision Commission gula atene orang pilih aje le Central Vision Commission gula seperti देख मैं सामाकरण विचार दर्द नहीं वाले को ये प्रकार के रमेश अंडे एफआईआर नमूद है इन्हीं कहानी लेकिन तो विचार ने कौन सा गुट ने कहानी राकेश शास्त्र ना पाई कर दा राकेश शास्त्र ना पे ना विचार ना कौन सा गुट ने इतना राकेश शास्त्र ना इधर चालक हो रहा है इधर कोला विमर्श चेसर वो आसने पेते इतना डबल जिस कोना जबकि आसने कोला विमर्श चेसर ना रो आइते दिन तो प्रधान जिस ने लेते इधर मध्य इधर विवाद मने इधर तारास्ता ही ओके डायरेक्टर में इधर जेनरेटर विमर्श चेनु बड़ा आधा ना विषय का दो कावटी ओके डायरेक्टर नहीं इधर इन्फ्लुएंस ऐसे आवक आवकाश में वाला डायरेक्टर साइड होना वाले चेयर करता रोका वाटी 
దీన్ని పూర్తిగా ఈ వివాదాన్ని పూర్తిగా పక్క తప్పించాలన్న దాంతో అలోక్ వర్మను కూడా తప్పిస్తూ ఇతను కూడా ఇటు ప్రస్తుతానికి నాగేశ్వరరావుకి డైరెక్టర్ పదవిని చేపట్టి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దీంట్లో ప్రధానంగా చూసినట్లయితే విచారణ పూర్తిగా ఎక్కడగా పారదర్శకంగా జరగాలి ఎక్కడ ఒత్తిడి లేకుండా ఉండాలన్న నేపథ్యంతో ఈ పని చేసినట్లు ప్రస్తుతానికి పుట్టే నియమించినట్టుగా చెప్పవచ్చు అయితే ఆస్థాన అలకూరం పరస్పరం విమర్శలు చేసుకున్నారు ప్రతి విమర్శలు చేసుకున్నారు కాబట్టి దీంట్లో ఇవి ఈ విమర్శలు ప్రతి విమర్శలు రావు లేకుండా విచారణ అనేది పారదర్శకంగా జరగాలి ఒక సర్వేంగా జరగాలన్న నేపథ్యంలో ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు మనం చెప్పవచ్చు ఒత్తులపై తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలిచేస్తుందా పోటీ చేసే స్థానాలపై కసరత్తు ముగిసిందా కూటమిలో ఎవరికి ఎన్ని సీట్లు దక్కుతాయి ఈ ప్రశ్నలకు ఇవాళ దాదాపుగా సమాధానం దొరుకుతుందంటున్నారు టీకాంగ్ నేతలు కూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటు ప్రచార వ్యూహాలు రాహుల్ చూర్ లాంటి అంశాలపై చర్చించేందుకు టీపీసీసీ కార్యవర్గం ఇవాళ సమావేశం కానుంది నిన్న హైదరాబాద్లోని గోల్కొండ హోటల్లో కాంగ్రెస్ కోర్ కమిటీ సమావేశం జరిగింది కూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటు ప్రచార వ్యూహాలపై సమాలోచనలు జరిపారు టీ కాంగ్రెస్ నేతలు ఒత్తులపై ఇవాళ సాయంత్రంలోగా తేల్చాయని కోర్ కమిటీ నిర్ణయం తీసుకుంది పన్నెండు సీట్లు కావాలని జనసమితి డిమాండ్ చేస్తోంది అయితే చివరికి పది సీట్లకి టీజేఎస్ ఒప్పుకునే అవకాశం ఉంది సిపిఐకి మూడు సీట్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ పన్నెండు నుంచి పదహారు సీట్లను ఆశిస్తోంది గ్రేటర్ రంగారెడ్డి జిల్లాలోనే టీడీపీ ఎక్కువ సీట్లు కోరుతోంది వీటన్నింటిపై ఇవాళ టీపీసీసీ కార్యవర్గం క్లారిటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది తెలంగాణలో ఎన్నికల ఏర్పాట్లపై ఈసీ సంతృప్తిని వ్యక్తం చేసింది బూత్ల వారిగా పోలింగ్ కేంద్రాల వారిగా పూర్తి స్థాయిలో కమిషన్ వివరాలను సేకరించింది ఓటర్ల జాబిరాత్పై ఫిర్యాదులు రాకుండా చూసుకోవాలని అధికారులకు సూచించింది అయితే సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు పెరగడంతో కమిషన్ కాస్త అసహనం వ్యక్తం చేసింది మరోసారి రాష్టంలో పర్యటిస్తామన్న ఈసీ బృందం అదనపు బలగాలను పంపిస్తామంది ఇవాళ బెల్ అధికారులతో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం భేటీ కానుంది ఈవీఎం వీవీప్యాట్లపై చర్చించనుంది ఎన్నికల ఏర్పాట్లను పరిశీలించేందుకు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తెలంగాణకు వచ్చింది ప్రధాన కమిషనర్ ఓంప్రకాశ్ రావత్ నేతృత్వంలో ఎన్నికల కమిషనర్లు సునీల్ అరోరా అశోక్ లవాస బృందం రెండో రోజు పర్యటించింది మొదటి రోజు గుర్తింపు పొందిన తొమ్మిది రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో వేర్వేరుగా సమావేశమై అభిప్రాయాలు సేకరించిన ఈసీఐ రెండో రోజు రాష్టంలోని ఎన్నికల అధికారులతో సమావేశమైంది అందరూ న్యాయంగా నిజాయితీగా పనిచేయాలని అధికారులకు సూచించింది వీవీ ప్యాటిల్లోని లోపాలపై అధికారులు కమిషన్ బృందం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు బూత్లు పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా వివరాలను ఈసీఐ బృందం ఆరా తీసింది త్వరలో మళ్లీ రాష్ట్రానికి వస్తామని తెలిపారు తమిళనాడులో మళ్లీ రిసోర్ట్ రాజకీయాలు మొదలయ్యాయి పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేల అనర్హత తీర్పు రానున్న సమయంలోనే శశికళ వర్గం పావులు కదుపుతోంది అనర్హత వేటుపడే అవకాశం ఉన్న ఎమ్మెల్యేలను పళనిస్వామి పన్నీర్సెల్వం తమ వైపు రాక్కుంటారన్న అనుమానంతో ఆ ఎమ్మెల్యేలను రిసార్ట్కు తరలించింది తిరునల్వేలి జిల్లా కుట్రాలం సమీపంలోని విశాఖీ రిసార్ట్స్కు ఈ ఎమ్మెల్యేలను తరలించారు టీటీవీ దినకరణ్ ఒకరిద్దరు మినహా ఇప్పటికే ఎమ్మెల్యేలంతా రిసార్ట్స్కు చేరుకున్నారు పార్టీకి ఎదురు తిరిగి బల నిరూపణలో ప్రభుత్వానికి ఓటేసిన పద్దెనిమిది ఎమ్మెల్యేలను అనర్హులను చేయాలంటూ కోర్టులో పిటిషన్ వేశారు దీనిపై విచారణ పూర్తయి తీర్పు రిజర్వ్లో ఉంది ఇవాళ తీర్పు వెలువడనుంది అయితే ఈ తీర్పులో వారిని అనర్హులుగా ప్రకటిస్తే అన్నా డీఎంకే ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అలా కాకుండా అనర్హత పిటిషన్ కొట్టేస్తే పళనిస్వామి సర్కార్ కష్టాల్లో పడే అవకాశం ఉంది పన్నీర్ సెల్వం పళనిస్వామి వర్గం ఈ ఎమ్మెల్యేలను తమ వైపు లాక్కుంటారన్న అనుమానంతో ముందు జాగ్రత్తగా వారిని రిసార్ట్కు తరలించింది శశికళ వర్గం ఒక్కరి మినహా మిగిలిన పదిహేడు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఇప్పటికే రిసార్ట్లో ఉన్నారు బ్యాక్ జగన్ కేసులు ఎందుకు నత్త నడకన నడుస్తున్నాయో కేంద్రం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు టీడీపీ నేత వర్లరామయ్య దీని వెనుక ఉన్న అదృశ్య శక్తి ఎవరో చెప్పాలన్నారు అటు సీబీఐ కేసులు టీడీపీకి ఇప్పుడు గుర్తొచ్చాయని ప్రశ్నించారు వైసీపీ నేతలు ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కేసులు నత్త నడక నడుస్తున్నవి మామూలు కేసులోనే అయిపోతూ ఉన్నాయి జరిగిపోతూ ఉన్నాయి విచారణ ఎందుకు నత్త నడక నడుస్తున్నది సమాధానం చెప్పండి ఏ శక్తి అడ్డుపడుతుంది ఏ శక్తి అడ్డుకుంటుంది ఏ శక్తి ఆశిస్తులు ఉన్నాయి ఈ కేసులో అని చెప్పి కూడా నేను అడుగుతూ ఉన్నా సిబిఐ అనేది ఇవాళ గుర్తొచ్చిందా మీకు అని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం సిబిఐ అనేటటువంటి దాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని రాజకీయ కక్షలతోటి రాజకీయ దురుద్దేశాలతోటి సిబిఐని ఉసిగొలుపుతున్నారని మేము చెప్పినప్పుడు ఆ రోజు మీరు ఏం రాశారని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నాం మీకు నచ్చితేనేమో నంది నచ్చకపోతే పంది ఇది మీ సిద్ధాంతం కాదా అని అడుగుతూ ఉన్నాం
అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులు టీడీపీ నేతల చొక్కల్లోకి వెళ్తున్నాయని ఆరోపించారు బీజేపీ ఎంపీ జీవీఎల్ నరసింహారావు రెండు వందల యాబై నాలుగు ఆస్తుల వివరాలకు బదులు ప్రభుత్వం యాబై నాలుగు ఆస్తుల్ని మాత్రమే ఎందుకు బయటపెట్టిందని ఆయన ప్రశ్నించారు నిష్పక్షపాతంగా పనిచేయాల్సిన సిఐడి చంద్రన్న ఇంట్రెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ లా తయారైందని సెటారేశారు మేమైతే సిఐడికి ఒక నిబద్దత ఉంటుంది ఆధారాలు సేకరించి చెప్తారనుకుంటాం కానీ ఎవరో చెప్పే సొల్లు మాటలు చెప్పే సంస్థ సిఐడి అని మేమైతే అనుకోవటం లేదు మరి అది క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డిపార్ట్మెంటా లేక చంద్రన్న ఇంట్రెస్ట్ డిపార్ట్మెంటా ఖమ్మం జిల్లా పాలేరు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు పలు గ్రామాల్లో పర్యటించిన ఆయన మరోసారి టీఆర్ఎస్ ఎందుకు అధికారంలోకి రావాలో వివరించారు అధికారంలోకి వస్తే ప్రజల కోసం తామేం చేస్తామో వివరించారు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న అభివృద్ది కొనసాగాలంటే టీఆర్ఎస్ ను గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో అసమ్మతివాదులను బుజ్జగించే ప్రయత్నాలు జరుగుతుంటే మరోవైపు అభ్యర్థులను అడ్డుకుంటున్నారు ప్రజలు మహబూబాబాద్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి భానోత్ శంకర్ నాయక్ కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది ఇంటింటికి తిరిగి ప్రచారం నిర్వహిస్తుండగా బేతోల్ వాసులు గ్రామంలోకి రాకుండా ఆయన అడ్డుకున్నారు నాలుగేళ్లుగా గ్రామానికి అభివృద్ది ఏమీ చేయలేదని గో బ్యాక్ అంటూ నినాదాలు చేశారు దీంతో టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు గ్రామస్తులకు మధ్య తోపులాట జరిగింది పోలీసులు వారించిన ఇరు వర్గాల వారు వెనక్కి తగ్గపోవడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది ఏపీ పంచాయతీల్లో ప్రత్యేక అధికారుల పాలనకు హైకోర్టు బ్రేక్ వేసింది నిబంధనల ప్రకారం మూడు నెలల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించాలని రాష్ట ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది ఆగస్టు ఒకటిన స్పెషల్ ఆఫీసర్లను నియమిస్తూ జారీ చేసిన జీవో నెంబర్ నైన్టీన్ హైకోర్టు కొట్టేసింది మూడు నెలల్లో ఏపీలో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరపాలని స్పష్టం చేసింది హైకోర్టు తీర్పుతో ప్రత్యేక అధికారుల పాలనకు తెరపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల కంటే ముందే పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతాయి ఏపీలో పంచాయతీ ఎన్నికలపై హైకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నామన్నారు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తిత్లీ విధ్వంసాన్ని గవర్నర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లిన పవన్ కేంద్రం సాయం చేసేలా చొరవ తీసుకోవాలని కోరామన్నారు తాము ఎప్పట్నుంచో సర్పంచులకు అండగా నిలబడ్డామని టీడీపీ ప్రభుత్వం వెంటనే ఎన్నికలు జరిపిస్తే బాగుంటుందన్నారు పవన్ ప్రధాని కార్యాలయం బ్రోకర్లు పైరవీకారులకు అడ్డాగా మారుతుందంటూ ఆరోపించారు ఏపీ మంత్రి సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి మోదీ ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డాగా సీబీఐని ప్రాంతీయ పార్టీలను అనగదొక్కేందుకు ఉపయోగించుకుంటుందని మండిపడ్డారు బీజేపీ వైసీపీలోని పారిశ్రామికవేత్తలను వదిలి టీడీపీ నేతలను టార్గెట్ చేస్తున్నారని విమర్పించారు రాజకీయ రంగ ప్రవేశంపై ఇంకా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదన్నారు సీబీఐ మాజీ జేడి లక్ష్మీనారాయణ కొత్త పార్టీ స్థాపించాలా లేక వేరే పార్టీలో చేరాలా అనే దానిపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఇంకా సమయం పడుతుందని చెప్పారు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ బీజేపీలు తమ పార్టీలో చేరమంటూ ఇప్పటికే తనను ఆహ్వానించాయని దీనిపై తాను తటస్థంగా ఉన్నట్లు చెప్పారు ఏపీలో టీడీపీ వైసీపీ బలంగా ఉన్నందున తగిన వ్యూహంతో ముందుకెళ్తానన్నారు లక్ష్మీనారాయణ తిత్లీ తుఫాన్ నష్టంపై రాష్ట ప్రభుత్వం రెండుసార్లు లేఖ రాసిన కేంద్రం స్పందించకపోవడం బాధాకరమన్నారు ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ కోడెల శివప్రసాద్ కేంద్ర మంత్రి రాష్టానికి వచ్చినప్పటికీ కనీసం తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని సందర్శించకపోవడంపై స్పీకర్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తిత్లీ తుఫాన్తో దెబ్బతిన్న వజ్రపు కొత్తేరు పలాస సోంపేట మండలాల్లో ఆయన పర్యటించారు బాధితులతో మాట్లాడి ప్రభుత్వ సహాయక చర్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు జీడీ కొబ్బరితోటను పరిశీలించారు ప్రభుత్వం తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాలను అందిస్తున్న సహాయక చర్యలపై ప్రజలు సంతృప్తిగా ఉన్నారని స్వరం కోల్పోయిన బాధితులకు ప్రతి ఒక్కరూ అండగా నిలబడాలని పిలుపునిచ్చారు తిత్లీ తుఫాన్ కారణంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నలభై పేల వరకు విద్యుత్ స్తంభాలు కూలినట్లు మంత్రి కళా వెంకట్రావు తెలిపారు ధ్వంసమైన నలభై పేల పోల్స్ లో ఇప్పటి వరకు ముప్పై ఎనిమిది పేల కరెంట్ స్తంభాలు కొత్త వేసినట్లు మంత్రి వెల్లడించారు వ్యవసాయ కరెక్షన్లు మినహా విద్యుత్ పునరుద్దరణకు పనులు పూర్తి చేశామని చెప్పారు పొలాల్లో పంటకు నష్టం కలగకుండా పనులు చేయాలని అధికారులకు సూచించారు జనసేన అధ్యకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గవర్నర్ నరసింహంతో రాజ్ భవన్ లో భేటీ అయ్యారు తిత్లీ తుఫాన్ నష్టాన్ని జాతీయ విపత్తుగా ప్రకటించాలని కోరారు నష్టపోయిన వారికి త్వరగా పునరావాసం కల్పించేలా ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించాలని గవర్నర్ విజ్ఞప్తి చేశారు తిత్లీ తుఫాన్ తర్వాత ఆరు రోజుల పాటు నలబై ఎనిమిది గ్రామాల్లో తాను పర్యటించాలని పరిస్థితులు ఘోరంగా ఉన్నాయన్నారు సాధ్యమైనంత త్వరగా సిక్కోల్ తుఫాన్ బాధితులను ఆదుకోవాలని పవన్ కోరారు గవర్నర్ తో సమావేశం సందర్భంగా తిత్లీ తుఫాన్ నష్టంపై పవన్ ఒక వీడియో ప్రదర్శించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా కొత్తూరు మండలంలో తిత్లీ బాధితులకు ఆందోళనకు దిగారు తుఫాన్ ప్రభావంతో మెట్టు ఆరెంజ్ ఆరు కాలనీలో సుమారు రెండు వందల ఇళ్లు ధ్వంసమయ్యాయి అయితే నష్టం వివరాలు నమోదు చేసిన అధికారులు కేవలం యాబై ఇళ్లు మాత్రమే దెబ్బతిన్నట్లు రాశారు దీంతో బాధితులు ఆందోళన
అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేయాలనే డిమాండ్ తో బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో విశాఖ జీవీఎంసీ గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఒక్కరోజు దీక్ష జరిగింది రాష్ట వ్యాప్త ఆందోళనలో భాగంగా దీక్ష చేపట్టారు అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుని బాధితులకు వెంటనే న్యాయం చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు కర్నూలు జిల్లాలో స్వైన్ ఫ్లూ రోజు రోజుకు విజృంభిస్తోంది మృతుల సంఖ్య పెరుగుతోంది ఇప్పటికే ఆరుగురు చనిపోగా మరో పది మంది వరకు కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు వాతావరణంలో మార్పుల వల్ల హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతోంది దీంతో ఆసుపత్రులకు వచ్చే రోగుల సంఖ్య పెరుగుతోంది మరోవైపు పేషెంట్లకు ఇబ్బంది తలెత్తకుండా అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు ఎన్నికల వేళ కట్టెల పాములు పుట్టల్లో నుంచి బయటకు వస్తున్నాయి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీగా నగదు పట్టుబడుతోంది నిన్న రాత్రి హైదరాబాద్లో తనిఖీలు చేసిన పోలీసులు ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు అబిడ్స్ చాపెల్ రోడ్లో పోలీసులు వాహనాలు తనిఖీ చేశారు సోదాల్లో భాగంగా రామ్కోటికి చెందిన సుశీల్ శర్మ ఇన్నోవా కారును చెక్ చేశారు అందులో ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలు లభించాయి నగదుకు సంబంధించి ఎలాంటి ఆధారాలు లేకపోవడంతో వాటిని స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు ఐటీ శాఖకు అప్పగించారు నగదు ఎవరిది ఎక్కడి నుంచి తీసుకువస్తున్నారనే విషయంపై పోలీసులు ఆరాధిస్తున్నారు హైదరాబాద్ లో అవినీతి పోలీస్ అధికారి ఆట కట్టించింది ఏసీబీ మీర్చౌక్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఎస్ఐగా పనిచేస్తున్న సారంగమాణి చీటింగ్ కేసులో రాజీ కుదిర్చేందుకు సిద్దమయ్యాడు దీనికోసం రెండు లక్షలు డిమాండ్ చేశారు బాధ్యులు ఏసీబీని ఆశ్రయించడంతో ఎస్ఐ సారంగ పనితో పాటు అతనికి సహకరించిన కానిస్టేబుల్ ను రైడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్నారు ఏసీబీ అధికారులు గత రోజుల క్రితమే తెలంగాణ డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి నుంచి ఉత్తమ పోలీస్ అధికారిగా రివార్డు అందుకున్నారు సారంగపాణి ఇంతలోని అతని అసలు స్వరూపం బయటపడింది ఇద్దరు విద్యార్థుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణ ఓ స్టూడెంట్ ప్రాణం తీసింది ఖమ్మం ప్రభుత్వ గిరిజన పాఠశాలలో ఈ ఘటన జరిగింది గిరిజన పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్న ఓ విద్యార్థికి అదే పాఠశాలలో నాలుగో తరగతి చదువుతున్న జోసఫ్ కు మధ్య గొడవ జరిగింది దీంతో ఆగ్రహానికి గురైన పదో తరగతి విద్యార్థి జోసఫ్ ను కొట్టడంతో అతడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు ఈ విషయాన్ని మిగిలిన విద్యార్థులు హెడ్ మాస్టర్ దృష్టికి తీసుకురావడంతో ఆయన పోలీసులకు సమాచారం అందించారు మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం తరలించి బాలుడి తల్లిదండ్రులకు సమాచారం ఇచ్చారు ఈ దీపావళికి బాణసంచా పేలులను కొన్ని కండిషన్లతో జరుపుకునేందుకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతినిచ్చింది రాత్రి ఎనిమిది గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల మధ్య మాత్రమే కాల్చాలని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది అలాగే క్రిస్మస్ న్యూఇయర్ టైంలో రాత్రి పదకొండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల నుంచి పన్నెండు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల మధ్య మాత్రమే క్రాకర్స్ కాల్చుకోవాలని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది అలాగే లైసెన్స్ ఉన్నవారు మాత్రమే బాణసంచా తయారు చేయాలని లైసెన్స్ ఉన్న వ్యాపారులు మాత్రమే వాటిని అమ్మాలని సుప్రీంకోర్టు తేల్చి చెప్పింది దీపావళికి బాణసంచా వాడకం వల్ల కాలుష్యం పెరుగుతుందంటూ వచ్చిన పిటిషన్లపై స్పందిస్తూ సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పునిచ్చింది దివాళీకి బాలసంచా కాల్చడంపై సుప్రీంకోర్టు ఆంక్షలను నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు ఆంక్షల పేరిట సెంటిమెంట్ పై మరోసారి దాడి చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇప్పటికే శబరిమల ఆలయంలోకి అన్ని వయసుల మహిళలు ప్రవేశించవచ్చని తీర్పించిన సుప్రీంపై హిందువులు అయ్యప్ప భక్తులు అగ్గి మీద గుగ్గిలమవుతున్నారు తాజాగా క్రాకర్స్ విషయంలో ఇచ్చిన తీర్పు వారికి పుండి మీద కారం చెల్లినట్లయింది దీంతో సోషల్ మీడియా పేదికగా తమ ఆవేదనలు వెల్లగక్కుతున్నారు అక్రమ మైనింగ్ వల్ల రాజస్థాన్లోని ఆరావళి ప్రాంతంలోని ముప్పై ఒక్క కొండలు మాయమైన విషయంపై సుప్రీంకోర్టు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది నలభై ఎనిమిది గంటల్లో అక్రమ మైనింగ్ ను నిలిపివేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం కేంద్రీయ సాధికార సంస్థ అందించిన వివరాలను పరిశీలించిన సుప్రీంకోర్టు సీరియస్ గా స్పందించింది గనుల తవ్వకాల వల్ల రాజస్థాన్కి ఐదు పేల కోట్ల రాయల్సీ వస్తున్న దేశ రాజధాని ఢిల్లీ కాలుష్య కూరలో చిక్కుకోవడానికి ఆ కొండలు మాయమవడమే కారణమని పేర్కొంది కొండలు ఇలాగే మాయమైతే దేశ పరిస్థితి ఏంటని రాజస్థాన్ ప్రభుత్వాన్ని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించింది హైదరాబాద్ హలీం వరల్డ్ వైడ్ గా ఫేమస్ రంజాన్ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని గల్లీల్లో బట్టీలు వెలుస్తాయి గుమ్మగుమ్మలాడే హలీం నోరేరుస్తుంది ఇక బందర్ లడ్డు పేరు చెబితే స్వీట్ లవర్స్ ఫిదావ కమాండర్ నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా అద్భుతమైన టేస్ట్ తో ఉంటుంది బందర్ లడ్డు ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి భౌగోళిక గుర్తింపు జీఐ లభించింది బందర్ లడ్డు హలీం తో పాటు కంచిపురం చీరలు అల్ఫానో మామిడి నాగ్పూర్ కమలాలు కొల్హాపురి చెప్పులు బాస్మత్ రాయల్స్ జార్జ్లింగ్ టీ చండే టీ వస్తాలు అలహాబాద్ జామకాయ కంగ్రా టీ తంజావూర్ చిత్రాలు జీఐ ట్యాగ్ లభించిన వస్తువుల్లో ఉన్నాయి